வணக்கம் எல்லோரும் நலமாக இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு நாங்க செய்யற சினமன் ஆப்பிள் பேன் கேக் முதலில் ஆப்பிளை சுற்றுலாக நடுவடியாக வட்டம் போட்டு வட்டி வைக்க வேண்டும் பிறகு ரெண்டு டீஸ்பூன் சினமன் பவுடர் போடணும் போட்டு நல்லா பிரட்டி இதில் நல்லா பிரட்ட ஆகணும் வட்ட வட்டமாக வட்டி எல்லாம் சின்ன துவாரம் போட வேணும் நாங்கள் பிரட்டி இப்படி நல்ல வடிவாக பிரட்டணும் உடையும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து செய்ய வேணும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு முட்டை இது பட்டரை நாங்கள் மில்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பால் வெனிலா எசன்ஸ் உப்பு உப்பு ஒரு பிஞ்சு போடணும் பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் மாத்தேவை ஒரு முட்டையை அடிச்சு விடணும் பட்டர் வனிலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்தது பால் இல்லை மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பிஞ்சு உப்பு மாவு ஒரு கப் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் சினமன் பவுடர் கரைச்ச மாவில் அப்படி துண்டுகளை பிரட்டி வானலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு இதை அப்படியே வச்சு பொறிக்கவும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்ட காணும் கணக்க ரெட்டி போட வேணும் மெல்லிய அடுப்பு மெல்லு சரி ஆப்பிள் சினமன் பேன்கேக் ரெடியாச்சு அதுக்கு மேல பவுடர் சீனி போட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு மேல நீங்க வேணும்னா சைரப்பும் போட்டு பனியும் போட்டு விரும்பினா சாப்பிடலாம் எல்லாம் கூட விருப்பந்தான் ஓகே நன்றி கொப்பிரிச்சு கழியாச்சு இதில் நீங்கள் குளுக்கோஸ் போட்டு சாப்பிடலாம் நன்றி
கொப்பளிக்கு செய்ய போகிறோம் இதுக்கு மாவு ஒரு கப் அரிசிமா கொஞ்சம் ரவை உப்பு பால் சீனி போட்டு சுழைச்சி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா போட்டிருக்கோம் இதைனி நாங்கள் கொப்பளிச்சி சட்டிக்க பார்க்க போகிறோம் அரிசிமா தான் இது பச்சை அரிசிமா கொஞ்சம் ரெண்டு தேக்கரண்டி கோதுமை மா போட்டிருக்கோம் இது பண்ணி எப்படி பார்க்குறேன் பார்க்கலாம் இது புளிச்சட்டியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு விட்டுருக்கோம் இதை இனி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பாருங்க அரை வாசி பார்த்தா போதும் பொங்கி வரும் அதில் எண்ணெய் போட்டு வச்சுருக்கோம் சைட்டில் மிளகு ஊற்றணும் நடுவா தெரியுன சீக்கிரம் வெந்துடும் இது நாங்கள் கொப்பரிக்கி என்று சொல்லுவோம் ஓகே இது இப்போ கொஞ்சம் செட் ஆகுது நாங்கள் இது பிரட்டலாம் அதுக்கு வந்து பிரட்டிட்டேன் பார்த்தீங்களா சூப்பராக பிரட்டி கொண்டு வருது இப்போ கடையெல்லாம் ஊற்றணும் நடுவில் கடைசியாக ஊற்றணும் ஏன்னா நடுவில் தான் கூட வைக்க பிடிக்கிறது பாருங்க ஒன்று ஒன்றா பிரட்டி கொண்டு வர்றோம் இப்போ பிரட்ட போகிறோம் அதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் இதில் காயம் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இதை குளிப்பணி ஆரம் வந்து சொல்லுவீங்கள் எங்களில் இதை கொப்பரிசி என்று சொல்லுவோம் சாப்பிட நல்ல சுவையாக இருக்கும் கொப்பரிசி ரெடியாச்சு இதில் நீங்கள் குளுக்கோஸ் போட்டு சாப்பிடலாம் நன்றி கொப்பரிச்சி கழியாச்சு இதில் நீங்கள் குளுக்கோஸ் போட்டு சாப்பிடலாம் நன்றி கோதுமை அல்வா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு கப் மா கோதுமை பால் எடுத்து இரவே கரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் ரெண்டு கப் சீனி இடக்க இதை பவுடர் ஆக்கி போடுவோம் அது கலரிங் ரோஸ் கலரிங் பாதாம் பருப்பு போட்டு வைக்க போகிறோம் இப்போ நெய் எடுத்துருக்கிறோம் அது அளவு பார்த்து பார்த்து கொஞ்சமாக விடுறது தான் அல்வா ரெடியாகி கொண்டிருக்கிறது பிங்க் கலர் போட்டிருக்கிறோம் நல்லா அழகாக வந்திருக்குது இன்னொரு பத்து நிமிஷத்தில் அல்வா ரெடி ஆகிடும் அல்வா ரெடி ஆச்சு கோதுமை அல்வா ஓகே நன்றி வணக்கம் இது ஸ்ரீலங்கன் சொதி இதுக்கு நாங்கள் மீனும் பச்சை மிளகா 
உள்ளி வெங்காயம் கருவேப்பமலை போட்டு கொய்ய வச்சுருக்கோம் இது நல்லா கொதி வந்துட்டுது இப்போ நிறைய மீன் போட்டிருக்கோம் தலையெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இனி இது கொதி வந்துட்டுது பால் விட்டு இது ரக்க வாணும் ஓகே மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு கொதிய வச்சிருக்கோம் ஓகேயா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட வேணும் ஏற்கனவே போட்டாதான் அது காணாது வெளியப்பட்டவரை சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் பார்வடலாம் கொதி வர செடி இதுக்கு நாங்கள் ரெட்டாக வெட்டிய தக்காளி பழம் போடலாம் இடிய பத்திக்கு சாப்பிட இது நல்லா இருக்கு பால் காய்ச்ச சோளம் இதுல ஒரு கப் பால் விட்டுருக்கோம் எப்பவும் பால் காய்ச்சும் போது உரம் பால் குடிக்கிறத விட இதுல ஒரு ஒரு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி கிழங்கு போடுங்க இஞ்சி இஞ்சி ரொம்ப நல்லது பாருங்க இஞ்சி இது டேஸ்டாகவும் இருக்கும் பாலும் ஒரு முக்கியமான மணிக்காது நல்ல வாசனையா இருக்கும் நீங்களும் இதை செய்து பாருங்கோ ஜீரண சக்தி சக்திக்கும் இஞ்சி ரொம்ப நல்லது பார்த்துக்கலா ரெண்டு தோண்டு இஞ்சி போட்டு பால் காய்ச்சி காய்ச்ச போகிறோம் இது நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் மிக விரும்பினா இதில் கொஞ்சம் சுகர் போட்டு குடிக்கலாம் நாங்கள் இப்போ இதில் கோபி கலக்க போகிறோம் ஒரு கொதி பால் அப்பவும் கண நேரம் கொதிக்க தேவையில்லை இது ஒரு கப் பொங்கி வந்தால் சரி இங்கே பட்டி பால் இதை நல்லா வடிவா எல்லாம் அவங்க செய்து வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு கா பங்கினாலே போதும் பார்த்துக்கலா இது கொழுப்பில்லாத பால் கொழுப்புள்ள பாலும் இருக்கு இதை இனி நிப்பாட்டலாம் பாருங்க 
கொழுப்போ கொழுப்பு இல்லாத பால் தான் இதில் கல்வா புல மில்க் ஓகேயா நாங்கள் இனி இதை அடுப்பு நிறுத்திட்டோம் நீங்களும் இந்த இஞ்சி போட்டு பால் காட்டி சாப்பிட்டு பாரு நாங்கள் இந்த இறால் பார்த்துக்கிறீங்களா இந்த இறால் இப்படி இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்கிது நல்ல ரோஸ் கலர் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதை வாங்கி நாங்கள் இன்றைக்கு பொறிக்க போகிறோம் இது ஒன்றும் இல்லை அந்த பெரிய ஈச் இறாலை இப்படி மிஷினில் போட்டு அடித்து இப்படி துண்டு துண்டாக்கி விற்கிறாங்க இது ரொம்ப பெரிய விலையும் இல்லை அந்த மலிவானது தான் இதுதான் நல்ல டேஜ் பேக்கெட் பாருங்கள் சரிங்களா சூரமீஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ் இதை வாங்கி இதை ஒரு பக்கெட் தான் இப்போ நாங்கள் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது இதை வாங்கி நீங்கள் உடைச்சு அப்படியே சரியாக தொண்டு தொண்டால் அப்படியே தான் இருக்கும் இதை வாங்கி நாங்கள் பொறிக்க போகிறோம் இப்போ அது பாருங்க என்னென்ன பொறிக்கிறாங்க பொறிச்சு நூடுல்ஸோட சும்மாவே சாப்பிடலாம் கலரையே பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு நல்ல பிங்க் கலர்ல சூப்பரா இருக்கு சாப்பிட இன்னும் நல்ல ஜம்மியா இருக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் அழம் பச்சங்களை கடுகு பெரிய இடம் போட்டு தாளிச்சுட்டு சும்மா வர மாதிரியும் திரட்டல் மாதிரியும் வைக்கிறோம் நாங்கள் இன்றைக்கு இதை பொறிச்சுட்டு நூடுல்ஸோட சேர்க்க போகிறோம் ஓகேயா இதோ குடிப்பினா இப்படித்தான் இது வரும் இது அந்த மார்க்கெட்டில் விசிக்கட் சீ விசிக்க வச்சுக்கணும் இப்போ வெளிநாட்டு சாமான் எல்லா இடமும் பரத்தில் நிற்கிறதாலே அதிகமாக இந்த அளவு இருக்கும்
Juliana, Israel, Rey, Periódico, ¿ok? வணக்கம் உங்கள் முனை எல்லோரும் நலம் தானே வீடியோக்குள்ள போமா கனவாய் எடுத்திருக்கிறோம் இதை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு இஞ்சி மூன்று பேஸ்ட் வறுத்த பிந்தியம் இதில் கடுகு சின்ன சீரகம் பெருஞ்சீரகம் டொமேட்டோ பூரி ஓகேவா அடுப்பில் வானொலி வச்சுருக்கோம் இதில் எண்ணெய் கொதிக்குது கொஞ்சம் எண்ணெயில் அப்படிஞ்சிட்டு வெங்கி கொண்டு பேச போடுறோம் இப்ப போடுறோம் இப்போ வெங்காயம் தாளிக்கும் போது கொஞ்சம் தூள் போட்டு பிரேட்டு நீங்கள் வேண்டா வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் கறியும் நல்ல எண்ணெய் சுவப்பாக வரும் போடுறோம் பழப்பிழையும் படலாம் நாம் முடியல முடி விடலாம் கனவாய்க்காரி ரெடி ஆச்சு விரட்டி கொஞ்சம் தனியா இது சாதத்துக்கும் இடியப்பம் ரொட்டி தோசைக்கு சாப்பிட நல்லா இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு போட்டு வச்சிருக்கிறோம் கனவாய்க்காரி ஓகேவா சூப்பரை சுவையான கணவாய்க்காரி ரெடி வணக்கம் உங்கள் மனை இன்றைக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி அரிசி மாவு போட்டு கொத்த போகிறோம் இதில் ரெண்டு கப் அரிசி மாவு எடுத்துருக்கோம் கொஞ்சம் சுடுதண்ணியில் 
உப்பு போட்டு இந்த மாவை குழைச்சிருக்கணும் இப்போ இதை எப்படி கொத்தணும் கொஞ்சம் பொருந்தோம்னா அதுக்க புட்டை போட்டு கட்டாவாக்கும் பொழுது இருக்க புட்டத்தடை இதாக போடுவாங்க கொத்தரட்டி கொத்தரட்டிக்கு தேவையான பொருட்கள் இது வெட்டிய கொத்தரட்டி வெட்டிய வழக்கமான கொத்தரட்டிய மாவா குளைச்சிட்டு பேசி நெஞ்சா கொத்தி வைக்கணும் இதுக்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கோவா போட்டுக்கோ மட்டன் கொத்தாச்சு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில உப்பு போட்டு கொத்தி இருக்கிறோம்
அவருக்கே நன்றி இதில் மா பால் முட்டை வாழைப்பழம் ரவை கொஞ்சம் உப்பு போட்டு குளைச்சிருக்கிறோம் பிறகு அஞ்சு மாதிரி ஆனால் இதை ஊற வச்சுட்டு பிறகு இதை பார்த்தோம் ஆக்சுவல மாவு கஞ்ச மாவை ஊத்திட்டு கொஞ்சம் நேரம் முட்டா கறி காய்ச்சி பணக்கு கடிக்காது வணக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஜிஞ்சர் குட்டி குட்டியாக வட்டி ஜிஞ்சர் போட்டிருக்கோம் சின்ன ஜெனராக வட்டின்னு ஹார்லி அப்புறம் ஒரு ஆனியன் நல்ல சின்ன வட்டின்னு அது அது போட்டு ஒலை ஃபோலியில் தாளிச்சிருக்கிறோம் கேரட் போட்டிருக்கோம் அதையும் சின்ன சின்ன அவட்ட வரும் பட்டாணி போட்டிருக்கோம் பாருங்க பட்டாணி ப்ரக்கொலி ப்ரக்கொலி போட்டிருக்கோம் அப்புறம் கருப்பு மிளகு போட்டிருக்கோம் சோயா சோசம் கொஞ்சம் போட்டு 
கேரட்டுக்கு பச்சை மிளகாய் போட்டுருக்கோம் சின்ன சின்னதாக போட்டு ஒன்று இல்லாம் கொஞ்சம் ரைஸ் வினிகர் அது போட்டுக்கோ கொஞ்சம் சுகர் அவ்வளோதான் இது பாசுமதி ரைஸில் பண்ணல வெள்ளை அரிசியில் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளை கொத்த அரிசி ஒன்று சொல்லிக்கலாம் அதில் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே Thank you. வணக்கம் உங்கள் முனை கிச்சன் எல்லோரும் நல்லந்தானே இன்றைக்கி ஆம்லெட் போட போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க ஒரு வானதிகள் சூடாக்கி அதில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கோங்க சேசம் ஆயில் வருவன் கூட விட்டாலும் தப்பில்லை சூடானதும் இட்டாடி பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு ஒரு பிஞ்சு ஆம்லெட் ரெடி ஆச்சு இனி எடுத்துக்க எடுக்கலாம் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா சூப்பரான ஆம்லெட் ரெடி ஆச்சு பானம் நிறைய ஹார்ட் சைட்ஸில் ஒட்டி இருக்கோம் ஓகே 
สวยงานะฮอมเบรดปรียาจิโอเคว่ะโอเคฮอมเบรดแอนเบรดสุดท้ายคุณผู้ชมที่ดูมาแล้วครับวันนี้เราจะมาดูผลิตภัณฑ์นัสรอนพิซซ่าอันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเป็นนิลามบันนิลาดับปานที่ปริบิกเกอร์อันนี้ว่างกี้นักเดินทางนัดเวลาพลันจิตเจออันนี้คือเทวียานบุรุษกันมัชรูมพาปริกากาลิกซอสตูเมโต้วิธีการผลักกรรมผลันเด็ดแล้วพาร์นก็ปริแล้วนางก็ไปกรับแล้วก็จิตด้วยสารยาเด็กขี้ได้ยินเบลียเบลียตัวตุ่นตัวละส่วนมาเด็กเก่ไทม์บิ๊กกิ้งก์พอตั้งละอะไรตัววิธีอันนี้เบรกปั้นน้ำมันยาด้านนี้ปริ่มอันนี้น่ารักดีสไตล์นะครับบินบินนะอันนี้ก็เมลานิงเกิลสิ่งอร่อยที่อาจจะนึกถึงตุ่นตัวละกันวันที่เด็ดอันนี้ก็จะมีอาบียาบุตรที่พอดีเบรกปั้นนี้นะสุดปรายรักนิงเกิลมันจะชิดสับปะทุบไปรึเปล่าอันนี้ปาริบุงก็ลักปริจินดาแค่มันปนุ่มก็ยังได้ฟังกับเราด้วยบัตรบรูทเช็คอาจจะเที่ยวยานปักกันโอ้ยเวลบัตรบรูทโอเคอ่ะเราโมนัทเอาไปแล้วปีนี้มาหน้านี้ยังซีนี้มีพอตะกะล่ะบัตเตอร์พรุ่งนี้บัตรีพอตเซียมฟาเลนพอตุนั่นเราไปบลันปนุ่มปนุ่มฟาร์มก็ไโอเคอะนี่นะลุงเรื่องชีวิตบ้านก็ทำมาเนี่ยเลยดีสไตล์กันโอเค Thank you. นั่นเองนะคือคอลปุริยานีปั้นวาเดปุริยันต์ปากะพอร์บมาดัลินคอลีรักจีไอมันจัลทุลบอตุคาลีบีอาดกันปิ้นดูอาดิลมันจัลทุลมลกายทุลปัดตัยเอลัมคาราอัมบูอันนาซิปูพอตุนั่นราโอรุกับไทร์รุมบุตรนั่นราคาเป็นอะไรที่อีรัตนาลมันเนรัมโอระบดาบมโอรุปัตรติลเอ็นนัยุติมิดามานาสุติลสังกายมเอลัมปัดไทร์ที่รามบุมันจะตัว
பிரியாணி இலை புதினா இலை போட்டு வதக்கவும் நல்ல பொன்னிறமாக வதங்கி வந்தவுடன் நாலு தக்காளியையும் சிறிய சிறிய துண்டுகளாக வெட்டி நன்றாக குழைந்து மகிழ்ந்து வரும் வரை வதக்கி எடுக்கவும் அதில் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாயும் ரெண்டாக கீறி போட்டு செய்ய வைக்கிறீங்கள் ஊற விட்டு ஊற விட்ட கோழி இறைச்சியை எடுத்து தண்ணி விடாமல் ஒரு குக்கரில் நாலு விசில் வரும் வரை மெல்லிய நெருப்பில் அவிய விடுங்கள் பிறகு நாங்கள் முதலில் வதக்கிய வெங்காய தக்காளி போட்டு வதக்கியதை மிக்சியில் பேஸ்ட் போல அரைத்து எடுங்கள் நீங்கள் விரும்பிய அரிசியை ஒரு சில்வர் அரிசி எடுத்தால் ஒன்றுக்கு ஒன்று தண்ணீர் ஊற்றுங்கள் அதில் அரைத்த கலவியை போட்டு குக்கரில் அல்லது ப்ரெஷர் குக்கரில் ரைஸ் குக்கரில் விரும்பியபடி அவிய விடுங்கள் நன்றாக நீங்கள் விரும்பினால் அதில் நெய்யும் விடலாம் அல்லது கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது பட்டர் போட்டு அவிய விடுங்கள் கோழி தனியாக சமைத்தும் நாங்கள் இப்பொழுது கோழி பிட்டல் தனியாக வைத்து காட்டி இருக்கின்றோம் விரும்பினால் இந்த முறையிலும் நீங்கள் சாப்பிட்டு செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் இத்துடன் முட்டையும் அவித்து சேர்த்து வைத்து சாப்பிடுங்கள் இப்பொழுது பிரியாணி தயாராகிவிட்டது நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் நீங்கள் வாங்க சாப்பிடலாம் முக்கிய குறிப்பு உப்பு போட மறக்காவீர்கள் உங்கள் நாவின் சுவைக்கு ஏற்ப உப்பை பாவியுங்கள் வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கு பார்க்குறது சுவையான கிறிஸ்டி தோசை பார்த்தீங்களா இது ஏற்கனவே ஒன்று செய்திருக்கோம் இது நல்ல சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நாங்கள் ஒரு தோசை பார்க்குறது பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஏற்கனவே சட்டியில் எண்ணெய் போட்டு காய வச்சுருக்கோம் இதில் ஒரு கண்டி மாவு எடுத்து நீங்க தெருட்டா சரி சூப்பராக வரும் சரியா நல்லா கருவா வேணும் இந்த பெரிய சட்டி அந்த முடியா வடிவா பண்ணலாம் நல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கோம் 
சாரியா சும்மா ஒரு கொஞ்சம் சட்டியில் கரையில் ஒரு பக்கமே விட்டால் போதும் மூடி விடுங்கோ இதில் நாங்கள் நாலு கப் அரிசியும் ஒரு கப் உளுந்தும் உப்பு போட்டு மஞ்சள் தூளும் போட்டு இரவு அடித்து வச்சது தான் அது இப்போ நம்ம நல்லா புளிச்சு வந்திருக்கு இதை நீங்கள் சட்னி அல்லது சாம்பார் வச்சு சாப்பிடலாம் பார்க்கலாமா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கு இப்போ வெந்திருக்கும் இனிப்பு நாங்கள் திரும்பி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் வெந்திருக்கு இதை நான் வேணி கொஞ்சமாக விரட்டலாம் ஓகே சுவையான சூப்பரான 
சுருஷ்டி தோசை ரெடியாச்சு சுவையான சுருக்கி சாம்பார் தோசை ரெடியாச்சு ஓகேயா நீங்களும் செய்து பாருங்க தேங்க்யூ வணக்கம் எல்லோரும் நலம் தானா உங்கள் முனைங்கிச்சன் வீடியோக்கு போமா இன்றைக்கு நாங்கள் எக் சீஸ் பிரட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு எக் சீஸ் பெப்பர் ரெண்டும் ரோத் அதாவது ரெண்டு பான் எடுத்துருக்கிறோம் இதில் ஒரு வான அடுப்பில் ஒரு வானடியில் சூடாக்கி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுப்பு சூடாயிட்டுது இதெல்லாம் பான் வைக்கிறோம் கொஞ்சம் ஒயில் ஊற்றி இருக்கிறோம் ரெண்டு முட்டையை உப்பு போட்டு பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்ல சீஸ் வைக்கிறோம் அடிக்கி கடிக்கி அடிக்கி வைக்க வேணும் முட்டையாங்க கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ரொம்ப
पेपर पेपर एक सीस सीस रेडिया सीस वे मुट ऊती पेपर पटक्रम उपटक्र
வணக்கம் நாங்க இன்னைக்கு மூன்று மரக்கறிகள் ஒன்றாக கலந்து சமைப்பது எப்படி என்று பார்க்க போகின்றோம் உருளைக்கிழங்கு போஞ்சி கேரட் மூன்றும் கலந்து ஒன்றாக என்று சமை சமைப்பது எப்படி என்று பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு போஞ்சி புள்ளி அதாவது வெள்ளை பூண்டு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் கேரட் எண்ணெய் நீங்கள் விரும்பிய எண்ணெயை இதில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் உப்பு முதலில் உங்கள் உங்கள் தேவைக்கேற்ப மரக்கறிகளை அளவாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சிறு சிறு துண்டுகளாக உருளைக்கிழங்கு போஞ்சி கேரட் வெட்டி கொள்ளவும் பின்பு அதில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வெள்ளை பூண்டு சேர்த்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மேசக்கரண்டி எண்ணெயும் விட்டு விரும்பிய எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது சோன முழுமை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து ஒரு பாத்திரத்தை அதை போட்டு அவிய விடுங்கள்
வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போவது ஆரஞ்ச் ஆரஞ்ச் தோல் வாட்டர் ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு பழத்தில் நிறைய விட்டமின் சத்துக்கள் விட்டமின் சி நிறைய உள்ளது பருந்தண்ணியை பிடிக்காம நீங்கள் நீங்களும் இதை இப்படி செய்து பாருங்க ஒரு பாட்டிலில் தண்ணீர் நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஆரஞ்சு பழ தோள்களை இதோ இப்படி சரிய சரிய துண்டுகளாக ஒட்டி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது நல்ல மனமும் தண்ணி குடிக்க நல்ல வாசமாயிருக்கும் இதை பாருங்க இப்படி எடுத்து இந்த பாட்டில்ல ஒவ்வொன்றா போட்டு கொண்டிருக்கோம் போட வேணும் தெரியுதா இது ஒரு ஒரு மடுத்தியாலும் இதை நீங்க இதவே செய்து பிரிட்ஜில் வச்சிடலாம் செய்துட்டு வேலைக்கு போயிருக்க இல்லாட்டா வீட்டிலே இருக்க சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் இதை செய்து கொடுக்கலாம் தண்ணியும் பாசமா இருக்கும் இதுல விட்டமின் சியும் உள்ளது ஒரு வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் ஊற விட்டுக்கோ ஆரஞ்ச் வாட்டர் ரெடி உங்களை நான் இது அறிகிறது தானே ஆனால் இதில் எவ்வளோ சத்து சத்து இருக்குன்னு உங்களில் யார் பலருக்கும் தெரியாது பார்த்தீங்களா ஆரஞ்சும் பல வாட்டர் ரெடி இது ஆரஞ்சு இது பழம் பார்த்தீங்களா இது பழம் இது அதனுடைய தோல் இதை வேணும் அறிய வேணாம் இதை நீங்களும்
கோல்சையில் போயிட்டு போகிறோம் அதுக்கு கோழி எடுத்து மஞ்சளும் முக்கும் தடவை ஒரு பாத்திரத்தில் மஞ்சத்தூள் உப்பு இஞ்சி கிழங்கு இஞ்சி உப்பு தண்ணியை கொதிக்க விடணும் கொதிக்க விட்டுட்டு அதில் சாரவட்டிய கோழிகளை எடுத்து பார்த்தீங்களா கோழி வட்டி வச்சுருக்கான் இதை எப்படி அவிய வடம் வந்துட்ட உப்பும் மஞ்சள் தூளும் இஞ்சி கிழங்கும் போட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் அவிய விட்டுருக்கிறேன் இது ஏற்கனவே ஒன்று அவிஞ்சிட்டுது ரேணி எண்ணெய் வச்சு விரட்டி எடுக்கப்பா இது இப்போது உங்களுக்கு காட்டப்பட்டு இருக்கிறது இது வந்து தக்காளி படத்தில் என்னென்ன செய்கிறாரு காட்டப்பட்டு தக்காளி பழம் இதை பாருங்கள் இது தின்னு இது தக்காளி பழத்தின் இந்த சாறு இது தக்காளி பழத்தை அச்சு அச்சாறு நாங்கள் எங்களை ஊரில் தக்காளி பழத்தை நாங்கள் சாப்பிட்றோம் இல்லை என்னென்னா கூடாதுண்டா நீங்கள்மா நாங்கள் எங்களை ஊரில் சம தோட்டத்தில் இல்லாமல் இருக்கும் விரும்பி சாப்பிட்றோம் ஆனால் இங்கே வெளிநாட்டில் வந்து தக்காளி பழம் ஒரு புளிக்கு தான் சா பாவிக்கிறாங்க நாங்கள் குழம்புக்கு பழப்புளி பாவிக்கிறோம் அவங்க இவங்க தேசி புளி அது பழப்புளிக்கு பதிலாக தக்காளி பழத்தை கரையலுக்கு வெட்டி பாவிக்கிறாங்க ஏன்னா இது தக்காளி பழம் நல்ல அந்த கேன்சர் வியாதிகளுக்கெல்லாம் இந்த தக்காளி பழம் தான் கூடாக பா எந்த சாப்பாட்டுக்கும் வெள்ளையா இந்த வெளி வெள்ள கரர் வந்து தக்காளி பழத்தை தான் பாவிக்கிறாங்க இது வந்து தக்காளி பழம் கூட இருந்தால் அதை நாங்கள் வெட்டி ஒரு எப்படி நாங்கள் ஊருவாக காய விடுறோமோ அதே மாதிரி தக்காளி பழத்தை வந்து சாறு எடுத்து போட்டு அந்த கோதை வெட்டி காய விட்டு ஒல்லி வெண்ணியில் கா காய வச்சு ஒல்லி வெண்ணியை ஊற்றி அந்த போத்தலுக்கு அச்சாறு மாதிரி பாவிக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த இதை பாருங்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி அந்த ஒல்லி வெண்ணெய் இதுக்குள்ள ஒல்லி வெண்ணெய் இருக்குது இந்த தக்காளி பழத்தையும் பற்றி பாய்க்கணும் இது வந்து தக்காளி பழ சார எல்லாம் வெட்டி அந்த கோதை நீக்கி போட்டு அந்த சார அந்த போத்தலுக்கள் அடைச்சி இந்த கரையலுக்கு பாவிக்கிற அந்த புளிக்கு பதிலாக பழ புளிக்கு பதிலாக இந்த இதை குழம்புக்கு விட்டு பாவிக்கிறாங்க தக்காளி பழத்தில் அது என்ன இது என்ன எல்லா நல்ல அந்த கேன்சர் வியாதிகள் அதில் பாவி பாது அதில் இந்த வியாதிகள் இந்த தடு தடுக்கிறதுக்காக இதை பாவிக்கிறேன் இது நாங்கள் இது பாவிக்கிறேன் என்னென்னா இது இது வந்து ஒரு களி மாதிரி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள தக்காளி களி தான் இது அந்த நூடுல்ஸுகளுக்கு பாவிக்கிறது நூடுல்ஸுகளுக்கு அந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டு பதக்கி போட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா போட்டு பதக்கி போட்டு இந்த இந்த களியையும் கொஞ்சம் போட்டு அது கொஞ்சம் தண்ணியும் போட்டு கலக்கி போட்டு தெங்கட மிளகா தூள் அதெல்லாம் போட்டு பாவிக்கிறது இந்த களி பார்த்திங்களா இப்படி இந்த வெளிநாட்டுக்காரர் எங்கட உணவையே வைத்து அதில் நல்ல புரிய சத்துள்ளதாக இந்த நாட்டுக்காரர் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரர் எழுபத்தஞ்சி எண்பது வயது மட்டும் கிளம்ப வயது எங்கட நாட்டில் ஐம்பதோடைய எல்லாரும் அறித்து போகிறார் இது எழுபத்தஞ்சி நூறு வயது மட்டும் இருக்குது அது இதை நாங்கள் எங்கட உணவையே நாங்கள் வரியா சரியாக பாவிக்க தெரியாத வழியாக தான் எங்களை நாட்டு அம்மா மேர் அப்பா மேரெல்லாம் வயது உணவு கொஞ்சம் வயதுலேயே மறிக்கிறார் 
அப்ப நாங்க இதையே நாங்க எங்கட சத்துள்ள உணவு எங்கட நாட்டிலே எங்கட சத்துள்ள உணவ பாவிக்க தெரியாத வழியா எங்களுக்கு அந்த அறியாமையான இப்ப இப்ப இதன் மூலம் நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க அப்படி நாங்க எங்க உணவுகளை பயன்படுத்தி சாப்பிட்டு நாங்கள் நீண்ட காலம் வாழலாம் என்று வணக்கம் உங்கள் மனைய கிச்சன் எல்லோரும் நினைஞ்சாலி இன்னைக்கு நாங்கள் தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு இதை ஒரு மில்லி ஒரு கீரல் போட்டுட்டு கழுவிட்டு உப்பு போட்டு கழுவினாங்கள் இதுக்கு சில பூச்சி புழு இருக்கும் கழுவிட்டு கொஞ்சம் உப்பு சுடு தண்ணியில் உப்பு போட்டு இதை அவிய வைச்சிருக்கோம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அவிஞ்சிடும் இது இங்கே ஸ்ப்ரவுட்டன்னு சொல்லுவாங்க இதை அவிஞ்ச பிறகு மூடி வைப்போம் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணியாச்சு அப்புறம் கோவா அவிச்சு கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு தட்டி வச்சுருக்கோம் விரும்பினா இதில் அம்பளாக தொழில் தூவி சாப்பிடலாம் இது பிரிக்கண்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இது ரொம்ப குட்டிஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விலக்க இதெல்லாம் ஒன்றும் நாங்கள் அவ்வளோ பெருசாக பொதிக்க பொதிக்க இல்லை கொஞ்சம் மண்ணி உப்பு கொஞ்சம் தூள் போட்டு மிளகாய் பவுடரும் போட்டு தயிர் போட்டிருக்கோம் இப்படி செய்து கொடுத்த பேரங்கள் இந்த கோவா சில பேர் இதை வறுப்பினம் ஆனால் வறுக்கிறத விட இப்படி அவிச்சு கொடுத்தா குட்டிஸ் விரும்பி சாப்பிடுவினம் ஓகேவா தேங்க்யூ